എല്ലാവർക്കും പ്രഭാത വന്ദനം ജീസസ് എവരി ഡേ എന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ ആരംഭിച്ച ശേഷം അത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനും ചിട്ടയുള്ള ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങാനും ഒത്തിരി പേരെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെ രാവിലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവർ മഞ്ഞ പെറുക്കിയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവം അവർക്ക് മഞ്ഞ കൊടുത്തത് അതിരാവിലെയായിരുന്നു അവരത് പെറുക്കി ഇതുപോലെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവവചനമാകുന്ന മഞ്ഞ പെറുക്കി വേണ്ടിടത്തോളം ഭക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ബലമുള്ളവരും ധൈര്യമുള്ളവരും സമാധാനമുള്ളവരും പ്രതീക്ഷകളുള്ളവരും തൊടുന്നതൊക്കെയും ജയമുള്ളവരുമായി മാറാൻ യേശു സഹായിക്കും ഇന്നൊരു വേദഭാഗം നമ്മൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശയുടെ മരണശേഷം യഹോവ നൂന്റെ മകനായി മോശയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി യോശുവയോട് അരുളി ചെയ്തത് എന്റെ ദാസനായ മോശ മരിച്ചു ആകയിൽ നീയും ഈ ജനമൊക്കെയും പുറപ്പെട്ട് യോർദാൻ അക്കരെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് കടന്നു പോകുകയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയും ഞാൻ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു മരുഭൂമിയും ഈ ലബനോനും തുടങ്ങി ഫ്രാത്ത് എന്ന മഹാനദി വരെയും ഹിത്യരുടെ ദേശമൊക്കെയും പടിഞ്ഞാറ് മഹാസമുദ്രം വരെയും നിങ്ങളുടെ അതിരായിരിക്കും നിന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കില്ല ഞാൻ മോശയോടു കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോടു കൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം നീ ജനത്തിന് അവകാശമായി വിഭാഗിക്കുക എൻ്റെ ദാസനായ മോശം നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായപ്രമാണമൊക്കെ അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായി മാത്രം ഇരിക്കുക ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ നീ ശുഭമായിരിക്കേണ്ടതിന് അത് വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത് എട്ടാം വാക്യം ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും നീ കൃതാർത്ഥനായും ഇരിക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വം ആ വാഗ്ദത്വത്തിലേക്ക് മോശം അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ മോശ മരിച്ചു മോശ മരിച്ചു എന്നാൽ വാക്കു പറഞ്ഞവൻ മരിച്ചില്ല വാഗ്ദത്തങ്ങളും മരിച്ചില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മരിക്കുന്നില്ല കാരണം വാക്കു പറഞ്ഞവൻ മരിക്കുന്നില്ല മോശ മരിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ഇവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവി ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല ദൈവം ഉള്ളയിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മരിക്കുന്നില്ല എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചതാണ് എനിക്ക് ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചതാണ് എന്നോട് ദൈവം ഇടപെട്ടതാണ് ഇനി അത് നടക്കുമോ നടക്കും ദൈവം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം ദൈവം നടത്തിയിരിക്കും ദൈവം അതിനുള്ള ആൾക്കാരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കും നീ ഈ ജനത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദേശം വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കണം നിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാനിത് മോശയോട് മാത്രമല്ല ഞാൻ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തമാണ് നീ അതിരുകൾ തിരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ നിന്നെ അത് ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കും ഇതാണ് ദൈവം ദൈവം ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൈക്കീഴ് താണിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അവനത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കും നമുക്ക് കർത്താവിൽ അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല ഒടുവിൽ കർത്താവിലും 
കർത്താവിൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ആശ്രയിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ അല്പസമയം യേശു കർത്താവിനെ പാടി ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇല്ല വേറെ ആരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മെ തൊടുവാൻ സൗഖ്യമാക്കാൻ തൊട്ടുണർത്തുവാൻ ഉണർത്തി സംസാരിക്കുവാൻ കൃപകളും വരങ്ങളാലും നിറയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ലോകാവസാനത്തോളം കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് തന്ന യേശു നമ്മെ അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തും ചേർന്ന് പാടി യേശു കർത്താവിനെ Yeah, though. 
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് നമ്മിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മാറും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊന്നുമില്ല ശിഷ്യന്മാരാഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനക്കാരാകണമെന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ച പലരും പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയ പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമല്ല ഉപവാസം ഒരു പഠനമെന്നൊരു പുസ്തകം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചു എന്നാൽ അത് എഴുതിയ വ്യക്തി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി അതുപോലെ ഒത്തിരി 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 പുസ്തകങ്ങൾ എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അനവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് വളരെ കുറവ് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി എഴുതാം എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചിലരെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നു വരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് കയറി വരണം അത് മാത്രമേ ഉണർവ് കൊണ്ടുവരുള്ളൂ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധമാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ച ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു നിങ്ങൾ ഈ വണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പിനെന്ന് ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശു അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ദിനം പ്രതി തരേണമേ യേശു പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഞാൻ ഈ ഭാഗം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് രാവിലെ ഇഡ്ലി ഉച്ചക്ക് ചോറ് വൈകിട്ട് ഏത്തയ്ക്കപ്പം വൈകിട്ട് ചപ്പാത്തി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരാഹാരമുണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ടല്ല നിലനിൽക്കുന്ന ആഗ്ര ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അത് ദൈവം നമുക്ക് തരും യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ ഭക്ഷിപ്പേ എന്നെ ഭക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ മൂലം നിങ്ങൾ ജീവിക്കും യേശു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിന് വിശന്നു ഉടനെ സാത്താൻ അടുത്തു വന്നു എന്നിട്ട് ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരാനായിട്ട് നീ കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ജീവൻ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ അരിയാഹാരത്തിൽ നിന്നോ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ല സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു വന്നത് ജീവൻ തരാനും സമൃദ്ധമായ ജീവൻ തരാനാണ് അപ്പോൾ യേശു വചനം ജഡമായി തീർന്നു ആ വചനത്തെ നാം എത്രത്തോളം ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം സമൃദ്ധിയുള്ളതാകും പ്രാർത്ഥന സമൃദ്ധി ഉള്ളതാകും സന്തോഷ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും സമാധാന സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി മുഴുവനും ആത്മാവിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്ന കെടാത്ത ബീജമായ വചനത്താലാണ് അതിനകത്താണ് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നിക്കോദിമോസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ പുതുതായി ജനിക്കണം അപ്പോൾ വചനത്താൽ ആണ് ജനനവും വചനത്താൽ ജനിച്ച വ്യക്തി വചനത്തിൽ ജീവിക്കണം ജഡത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ജഡ ജഡത്താൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ വചനത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അന്ന് മുതൽ ദൈവ വചനം വേണം യേശു പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് 
എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് വചനം വചനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവശബ്ദം ദൈവശബ്ദമില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ചുവട് പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല പഴയ നിയമത്തിലുള്ള കുറച്ച് പേരെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പുതിയ നിയമത്തിലുള്ളവരെല്ലാം വചനത്തിന്റെ മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലുള്ളവരും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലാണോ അതിലൊരു മനുഷ്യനാണ് അബ്രഹാം അബ്രഹാമിന് വിശ്വാസമുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാമിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് റോമലേഖനം പത്ത് പതിനേഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരും വിശ്വാസമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുന്ന അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിരുന്നു എങ്ങനെയായി അവൻ കേട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ആ വചനം അവനെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്താണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അബ്രഹാം കേട്ടു എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരുവൻ ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടു നാം എന്ന് മുതൽ ദൈവ വചനം കേൾക്കുമോ ആ വചനമാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം തരുന്നത് അബ്രഹാം കേട്ട വചനം എന്തായിരുന്നു നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃദേശത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോക അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല ഒരു ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഉറപ്പാണ് അബ്രഹാമിന് അവനായിരുന്ന നീണ്ട എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ മുഴുവനും വിടാൻ അവനെ ശക്തനാക്കിയത് അവൻ കേട്ടിട്ടുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം പരിചയമുള്ള വാക്കുകളെക്കാൾ മറ്റൊരു വാക്കിനെ കടന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ അവൻ്റെ മേൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം വന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വചനം ആത്മാവിൻ്റെ വചനം പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് ലുതിയായുടെ ഹൃദയം തുറന്നു ഇതുപോലെ കർത്താവാണ് അവിടെ ചലിക്കുന്നത് അബ്രഹാം കേട്ട വചനം ദൈവത്തിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കേട്ട വചനത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള ശക്തി കൂടി ദൈവം അവന് പകർന്നു കൊടുത്തു വചനത്തിലൂടെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന വചനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് അവനിൽ വിശ്വാസമുളവായത് ഒരശരീരി കേട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിഡിതരമാണോ അല്ല അബ്രഹാമിന് വലിയ ധൈര്യം എല്ലാം വിടാനുള്ള ധൈര്യം കാണിപ്പാനുള്ള ദേശം അപ്പോൾ എന്തോ ദൈവം കാണിക്കും എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശം അപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ടതല്ല നിന്റെ ദേശം നിന്റെ ജീവിതം തീർന്നില്ല നിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നീ നിനക്ക് തോന്നും എന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ദേശം കാണിച്ചു തരാൻ പോയാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസം എന്നത് ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളിലെ നിശ്ചയമാണ് അബ്രഹാമിൽ ഉളവായി വന്നത് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉറപ്പ് ഇതല്ലേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നാം കേൾക്കുന്ന വചനത്തിൽ മാത്രം വേരൂന്നി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതല്ലേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം ഉറപ്പിച്ചു ഞാനൊരു ദേശം നിന്നെ കാണിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരികയാണ് ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും അപ്പൊ നീ കണ്ടിട്ടുള്ള ജാതികളെക്കാൾ വലിയൊരു ജാതിയായിട്ട് നീ മാറും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെയും പിതൃദേശത്തും ഒക്കെ ഒതുങ്ങി ഈ ദേശത്ത് ഒതുങ്ങാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല 
നീ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ജാതിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ വലുതും വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ നിന്റെ പേര് വലുതാക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഇനി പോകുന്ന വഴി നിന്നെ ഒത്തിരി പേര് അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ യാത്രയിൽ ആ വഴിയിൽ നീ അനുഗ്രഹി നിന്നെ ആരല്ല അനുഗ്രഹിക്കുക അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമോ നിന്നെ സൽക്കരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമോ അതാണ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ആരെങ്കിലും ശപിച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ ശപിക്കും നിനക്കെതിരെ ആരെഴുന്നേൽക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം തകർന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്നിൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു വചനത്തിലാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന വർഷം മുഴുവനും ജീവിച്ചത് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് അബ്രഹാം ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉച്ചക്ക് കഴിക്കുന്ന കാളയിറച്ചി വൈകിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആട്ടിറച്ചി മാട്ടിറച്ചി ഇതെല്ലാം ഓരോ ദിവസത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ അബ്രഹാം ഒരിക്കൽ കേട്ട വചനമാണ് അവൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവനെ ബലപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ വചനത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഉറപ്പുണ്ട് അത് വാക്തത്വങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തത് വാക്തത്വങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന വചനങ്ങളിൽ ഉറപ്പ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം എന്നിട്ട് നാം ചുവടുകൾ വയ്ക്കണം അബ്രഹാം ചുവട് വെച്ചത് വാക്തത്വങ്ങളിലാണ് അവൻ വാക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു മാത്രമല്ല അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ ക്ഷീണിച്ചു പോയി അവിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഭാര്യയുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിയ മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നാട്ടുവാർത്തകളുടെ മുൻപിലൊക്കെ അവൻ്റെ ബുദ്ധി കയറി വന്നപ്പോഴൊക്കെ അവൻ തളർന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവോചനം ധ്യാനിക്കുന്നവരല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ട വാക്തത്വങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ല നാം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും നമ്മുടെ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നാം ക്ഷീണിക്കും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചാൽ ക്ഷീണിക്കും നമ്മുടെ അയൽവാസികളോട് സംസാരിച്ചാൽ ക്ഷീണിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചാൽ ക്ഷീണിക്കും നമ്മുടെ സാഹചര്യം ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഓർത്താൽ മതി ഉടനെ നാം ക്ഷീണിച്ചു പോകും ക്ഷീണിക്കാനാണോ അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അതാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അബ്രഹാം ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു ഉടനെ ദൈവം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവം ദർശനത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് അബ്രഹാമേ ഞാൻ നിൻ്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലമാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ പരിചയമാണ് പിന്നീടും ദൈവം അവനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആകാശത്തിലെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ നിനക്ക് മക്കളെ നിന്നെ ഞാൻ വലിയ ജാതിയാക്കും ദൈവം അവനെ വലിയ ദർശനങ്ങൾ കൊടുത്ത് വാക്തത്വങ്ങളിൽ അവൻ ഉറപ്പിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ അവൻ തളരുമെന്ന് കാണുന്ന ഉടനെ ദൈവം അവനോട് സംസാരിക്കും നേരിട്ട് സംസാരിക്കും ദർശനങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കും ദൈവം അവൻ്റെ സ്നേഹിതനായി മാറി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനായി മാറി അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന പേര് സ്വന്തമാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്നു അതായത് രണ്ടു പേര് ഒത്തിട്ടല്ലാതെ എങ്ങനെ നടക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ അബ്രഹാം നടന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രാർത്ഥന അവനൊരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന് വചനത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു മാത്രമല്ല ലോത്തിന് വേണ്ടി അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ലോത്തിനെ ദൈവം വലിയ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു ഫറവോന് വേണ്ടിയും അഭിമലക്കിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് വിടുതൽ ഉണ്ടായത് അഭിമലക്കിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കടന്നു വന്ന ശാപത്തെ അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ച് അഴിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൻ്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു 
അപ്പോൾ അവനൊരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനായിരുന്നു അബ്രഹാം എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നും ദൈവം ആ നോ പറഞ്ഞില്ല ദൈവം അതിനെല്ലാം മറുപടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ജീവൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായിരുന്നു ദൈവം അവന് വചനം കൊടുത്തു അന്ന് ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകമില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവിയ സംഖ്യ ആവർത്തനം മുതൽ മലാക്കി വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളില്ല അബ്രഹാം എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് വചനം കേട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അത്രയും വചനമൊന്നും അബ്രഹാമിന് അറിയില്ല അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതിൽ മാത്രം അവൻ മുറുകെ പിടിച്ചു ദൈവത്തിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു അത് അവന് ദൈവം നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നു കടന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ട വചനമില്ലേ അന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വചനം തന്നിട്ടുണ്ട് യോശുവയ്ക്ക് ദൈവം വചനം കൊടുത്തു രാപ്പകൽ നീ അതിനകത്ത് നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പുള്ളവരോട് ദൈവം വചനം എഴുതപ്പെട്ടത് ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ദൈവം അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഇസഖാക്കിനെ കുറിച്ച് യാക്കോബിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇതുപോലെ സംസാരിക്കും ധ്യാനിക്കും വചനം എഴുതപ്പെട്ട വചനമില്ലാത്ത കാലത്ത് ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് വചനത്തിലൂടെ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രഭാതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വചനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക വായിക്കുക വചനം പഠിക്കുക വചനം വിശ്വസിക്കുക വചനം ഏറ്റുപറയുക അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ തിരുവഴുത്തുകൾ ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ടവർ ഇന്ന് മുതൽ ജീവിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്താൽ ആയിരിക്കട്ടെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ സജീവമാക്കുന്ന ജീവന്റെ വചനം ഇന്ന് ബലപ്പെടാനുള്ള വചനം ഇന്ന് ഓടാനുള്ള വചനം ഇന്ന് കുതിക്കാനുള്ള വചനം ഇന്ന് കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറാനുള്ള വചനം ഈ മക്കളുടെ മേൽ അങ്ങ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ ജനങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ജനങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും ഇന്ന് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പുത്തൻ വാതിലുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ സൗഖ്യങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഉന്മേഷമുള്ള ഒരു ദിവസമായി തീരട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കാം നാളെ നമുക്ക് രാവിലെ ഇതേ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുള്ളത് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി അതായത് ബുധനാഴ്ച ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഒരു ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് പ്രൈസ് ജനറേഷൻ ചർച്ചിൽ വെച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു അതിന് ഒരു ചെറിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭാരമല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസാണ് നിങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് ഫാമിലികൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണം ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ